Micsoda lemez? Micsoda album? Így egy kicsit. Muszáj megállítanom. Tödözlök mindenkit, én Karamel vagyok éppen. Leslie Mándoki legújabb magyar nyelvű albumát hallgatom nagy csodálattal. Tényleg teljesen el vagyok varázsolva. Hát megpróbálok rövid lenni, bár az most egy kicsit nehéz, mert ö, annyi, annyi érzés kavarok bennem, miközben oda-vissza hallgatom ezt a lemezt most már napok óta. Az első dolog, ami eszembe jut, az a, az a világszínvonal, de azt gondolom, hogy Szóval vannak olyan dalok, vannak olyan, olyan alkotások, amikor, amikor egyszerűen a világszínvonal kifejezés egy picit kevés. Szóval én azt gondolom, hogy ez a lemez, meg maga az egész Leslie Mándoki jelenség, bocs, hogyha így hívlak Leslie, az túlmutat ezen, hogy világszínvonal. Egyszerűen a világszínvonalnak is utat mutat szerintem ez az album, meg a Leslie-nek a munkássága. Leslie a világ egyik legnagyobb zenei producere, szóval ezt nem tudom, biztos mindenki tudja, de ezt azért fontos hangsúlyozni. Ezen az albumon konkrétan a világ leges legjobb zenészei játszanak. És ebben semmi túlzás nincs, ha valaki nincs képbe ezzel, akkor nézzen utána, hogy valóban ez nem, a, nem egy közepes kategória, akik itt zenélnek ezen a lemezen, hanem a csúcsok csúcs, csúcsa. Szóval ez ennél, ennél magasabb szinteken, szintek nincsenek a pop, rock, jazz muzsikában, mint ezek a résztvevők, ezek a muzsikusok. Ezért egy kicsit félelmetes, hogy, hogy én is, mint magyar résztvevő meghívást kaptam erre a lemezre. Nagyon megtisztelő, még igazából fel sem fogtam, hogy, hogy ez megtörtént velem, de annyit felfogtam belőle, hogy minden túlzás nélkül állítom, hogy ez a eddigi karrieremnek a csúcsa. Szóval ilyen valószínűleg soha többet az életben nem fog velem történni, hogy ilyen zenészek között szerepelhet a nevem meg a hangom, és egy ilyen dal telénekelni az egyszerűen hátborzongatóan jó érzés. Nagyon ö, furán néztem, mikor ö, először megkeresett a Lezli, hogy szeretné, hogyha ezen a lemezen, amin fantasztikus ö, muzsikusok játszanak, világsztárok, én is énekelnék egy dalt, és izgalommal töltöttem, amikor letöltöttem az Újja Szél című dalt, amivel azonnal tudtam azonosulni az üzenete. És hát ahogy megismertem a Leslit, még inkább értelmet nyert ennek a dalnak az üzenete. És nagyon hálás vagyok, Leslie, hogy, hogy, hogy engem is elhívtál ehhez a fantasztikus lemezhez, lemezre. Nagyon jól esett. Nagyon örülök, hogy, hogy én is részese lehetek ennek. Hát a Leslie-nek nem mondtam, de szoktam a zenészekkel viccelni, de ez egy nagyon nagy kompliment. Kár, hogy nem én találtam ki. Már ennél jobbat nem lehet mondani, ez nem irítség, csak az, hogy óriás az ötlet. Tehát amit a Mándoki kitalált, az egy fantasztikus ötlet, és egyben a, a hazáját terjeszti, a magyar népdalokat, magát Bartók Bélát, veszített zenészek rajong, minden jazzzenész, meg rockzenész rajong a Bartók Béláért. This album hurts. There are so many tricky melodies, so many tricky rhythms. It's sensational. It has aspects of folk, which is crucial because of the whole concept of the Hungarian pictures and Bartok. And then it rocks out. Um, it's got some delicious um, acoustic guitar from Al in there. And Corey is just, you know, 
pretty special and that's what I'm enjoying a lot. There are, there are certain bits where you've got to be spot on down to the, the semi-quaver but most of the time it's like express yourself and you, you can hear that on every note that's been played. So I hope I can step up and match the, the Corries and the Owls and the Randys, you know. For me, strictly from a musical sense, like the way these melodies are connected together, I mean, I'm only five minutes into it and it's using all the skills I have. Like all of my skills have come into play here. Usually, you know, if I'm on a rock session, you know, my time and feel and groove is there, but rarely, and I've had to do that. And then I've had to go a bunch. And then I've had to go, and then I've had to go all in one piece. <laughs> And uh, he kept pulling up some tracks, and um, I just wanted to get some shots up. That's what I was right. gonna say, you know, just like just keep taking shots, and right. you know, if you like them, you know, we keep them. We just going through them, just knocking them out. Boom, boom, bop, bop. <laughs> I think lyrically, it's very personal to Leslie. We have to try to try to get into the mind of Leslie to understand his background and where he comes from and, and sing those songs for Leslie because it's his passion, his belief. You have to try to learn to get a little bit behind the lyrics and understand the mind of the person. See the pictures that they saw that made them write those words down. I think what I enjoy most is the meaningfulness, politically, socially and otherwise, of Lyrics. This is probably the only time, I think pretty much the only time, that I've ever sung anybody else's lyrics. Some of the lyrics that he writes 15 years ago, as an Englishman, I did you know, they're very um, fanciful, wishing and dreaming for peace and for, you know, a better planet. Well, of course, now, 15 years later, we have a war and we have uh, COVID, you know, so singing the lyrics this time around, I can, you know, it's, it means a lot. It does. Szia, drága Lezli barátom! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek téged és mindenkit. Szeretnék köszönetet és hálát mondani, hogy részt vehettem ebbe a csodálatos projektben. Nagyon bízom abban, hogy elégedettek voltok és hogy nagyon-nagyon sikeres lesz ez az egész. Köszönöm nektek, sziasztok! It's fused in different cool ways. It's just not necessarily one kind of music, but the way he does it is really cool to me. It's fun as hell. It's really fun. And, uh, and he plays beautiful drums, man. He plays his ass off, so, so it's a ball. I can say that this is a good singer aki nem csak kitalálja a zenét, mert az, az, azt is nehéz, de még nehezebb megválogatni hozzá a kellő embereket, akik ezt véghez tudják vinni. Ahhoz, hogy 30 évig fönnmaradjon valaki, az nagyon sok minden. Most például kitalálta a magyar népdalokat angolul, ami fantasztikus. Tehát ahhoz, hogy fönnmaradjon valaki 30 évig, mindig valami újat kell hozni, ami épp a megfelelő, 
és a legfontosabb, hogy a közönségnek is jó, és a szakmának is jó legyen. Talán azt tudnám a, erről a munkáról a legjobban átadni, hogy tehát egy akkora szabadságot kapok, vagy kapunk minden művész, aki, aki részt vett a, a, az, a stúdió munkálatokon, ami, ami nagyon nagy energiát ad. Tehát akkora bizalmat ad a Leslie, és akkora akkora, akkora hittel tudunk belemenni, és annyira ilyen gyermeki, gyermeki rajongással van irántunk, hogy ez nagyon-nagyon jó érzés és szárnyakat ad. Ezt most a Tomtomban énekeltem fel, de többször a Red Rockban is jártam, és hát óriási élmény volt a ma stúdióba belépni, ahol már tényleg nagyon fantasztikus zenészek játszottak, meg Remi Díjasok, meg Csakákán, meg, meg hát odáig voltam a, a Cserheti, Csárli Somló, Demién közös daláért, tehát az, hogy, hogy nekünk is van egy ilyen új, tehát én nagyon boldog vagyok, hogy a részesen lehettem. Well, we're soulmates because even though we're from different generations, different countries, different religions, uh, different part of the world, you know, and even different musical parts, you know, of this planet, we feel that we're very much connected, you know. So no matter when we meet and where we meet, we all, you know, celebrate to, to meet each other and have a great gigantic party. Soulmates means just uh, it, what the vibe is friends, They're really friends, and then it's and, and that's what Leslie kind of strives for. So it's a chance for me to get uh, to come and hook up with people that I truly admire, and get a chance to play with uh, all these wonderful musicians. Yeah. Another take again. Leslie is a you know is a great musician, and um, very rare that you get good musicians and good record producers in the same person. It takes his persistence as a producer because it's, he's, uh, he's kind of like that Hungarian Quincy Jones where he puts us, you know, he uh, persistently 
makes it happen. And it's a special talent that uh, he possesses. Leslie Mandoki is, is uh, really a, uh, got a lot of energy to put this thing together. It's not easy. I don't know many people could do it, to be honest. And uh, so it's great. What's his secret? He's just crazy, in a good way. You gotta be a little nuts, but in a good way. He has something that most people don't have, which is the, the diligence and the extreme desire. You know, he's a, he's a true uh, producer in the fact that he can bring everybody together, uh, which is a near impossibility when you have, you know, a lot of famous names and very busy schedules that they have. And, uh, you know, to have the, the, uh, you know, the, really the diligence that he has is just second to none. And he'll get it done at the end of the day. Well, he's a very warm person, but I think uh, his great talent is, is, is the vision that he has uh, when he's writing the songs or coming up with the ideas. He actually can hear who's going to be doing what, you know, uh, you know, how it's going to be realized and who's actually going to be doing it. I think this is great talent. The, the one that comes to mind, the greatest person who had that kind of talent was Duke Ellington that I can think of. He is a general in charge of a very professional army and he's a good general. He knows how to make this army fight for the music he believes in. He's like the Hungarian Quincy Jones. What is great about it, it's the bringing together of a lot of really great musicians, you know, who understand each other. Um, uh, we, we, we almost don't need to speak, you know, because we play, we speak through the music. And um, I think that's the beauty of it. The reason I do it is because, uh, well, I like Leslie, we, we are friends, but I, I also enjoy playing with the, with the uh, you know, great quality musicians. You hear a lot of different music, you know, the music from all spheres. There's jazz, there's rock, there's soul ballads, there's, you know, a whole mixture of music played by, you know, one of the best bands you'll ever hear. Leslie is just a cool cat, <laughs> and he attracts cool cats. Erről a Leslie-nek ilyen félelmetesen mágikus képességei vannak, rögtön ráérzett egy kimondott szó nélkül, hogy nekem melyik dal lesz, amelyik leginkább betalál, és valóban az volt az. Nagyon reménykedtem benne, hogy az Ez már az élet című dalt ö, fogom feladatként megkapni. Azt azért még hozzá kell tennem, hogy Leslie-vel énekelhetek ebben a dalban, illetve Kovács Ákossal. Ha jól tudom, remélem nem téves az információ, Ákos írta a, a dalnak a szövegét, ami egyszerűen lenyűgöző. Szóval annyira tökéletes, annyira félelmetesen jó az egész dal a magyar szöveggel együtt, valahogy annyira tökéletesen rezonál, hogy az valami, az ami félelmetesen jó. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ebben a dalban vehettem részt velük. A lemez pedig egyszerűen egy csoda, olyan, mint egy Szóval ez nem olyan, mint egy fotó, hanem ez egy olyan, mint egy gyönyörű festmény egy pillanatról, ami a jelen világunk, ami a jelen életünk, de minden, de benne van az identitásunk ebben a festményben, benne vannak a gyökereink, benne vannak a megtapasztalásaink, a félelmeink, a tanulságaink. Ö, gyönyörű ez a kép, gyönyörűek ezek a képek, ez egy örökség, szóval ez, 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 egy, ez, ez most egy nagyon fontos szerete szerintem a magyar popzenei vagy rockzenei kultúrának. Ezt a világ bármely pontján bárki meghallgatja, sokkal-sokkal közelebb kerül a mi érzésvilágunkhoz, a mi magyarság tudatunkhoz, a mi gyökereinkhez, a mi történelmünkhöz, a mi félelmeinkhez, tapasztalásainkhoz élményeinkhez és egyáltalán a zenei kultúránkhoz. 
the Hungarian Pictures side is everything from pretty heavy jazz prog workout to, as I said, these very tender female vocal folk pieces, all based on Bartok's uh, original writing. This pulls it off, it absolutely pulls it off. To have this type of band with these players doing it is very original and very different, where you can still hear the inflections uh, of classical and Hungarian music. There's some tough reading things, there are odd time signatures, you know, into the prog rock realm, and, and but then there's these beautiful melodies. It's not just a uh, traditional bit of Bartok. Leslie is taking it to another level now, you know, and uh, when another good musician takes another good musician's material, you know something good will come out of it, and that's what is happening now. This is a tribute to quite a great composer, the country of Hungary, and, and Leslie, who comes from Hungary, should be very proud of to come from such a very rich tradition that Hungary has. That's what music's all about, and just using different influences from different cultures, and then playing to all different cultures and then in this you're uh, you're sort of uh, remembering your homeland and saying this is where I'm from and then let's see what we all can do with it. Hát ez is egy nagyon-nagyon hosszú történet, ugyanis a találkozások lemezt, lemez még akkor a Laci engem keresett meg, ez már nagyon régen volt, 20-30 éve, hogy szeretne csinálni Münchenbe egy, a, ezekkel a nagy nevekkel, és kimentünk Demien, Somló, Cserháti Zsuzsa és Zorán. És hát egy, egy, egy zseniális Album született. Élet fettig rock and roll, korán kezdtük már, kis klub színpadán, a néhány jó barát. Hogy gyorsan felforgattunk néhány szürke iskolát, hiába szólt a pár, hiába sírt a nyel. Már túl nagy lett a tét, már nem játék az életünk, a parti véget ér, tudjuk már mit veszthetünk. Játsz tovább, ég tovább, az a jó, ha még a dal a szívedbe mar. Lacit nagyon-nagyon rég, régóta ismerem. Én nagyon boldog vagyok, hogy, hogy ezeket a Meister, aki a kedvenc gitárosom, a, aki engem imád és szeret, épp most átölelt, és a Brecker, akivel New Yorkban találkoztam, ezekkel az ikonokkal találkozhatok, kigondolta volna, hogy, hogy együtt lehetek velük. Látszottuk, és néha jó, és mindig jó lesz, ha a zene szól. The soulmates are people with heart, you know, so it, and it comes over that it's real people playing real music. So that's what I like to, that's what I like to do. My, you know, some of my guitar heroes, Mike Stern, Alan Di Viola, 
me and Al played on the same track, and we're buds. Me and Al are buds, but I never met Mike, and I think he's one of the greatest guitar players in the world. Well, in general, we have a great time. You know, the, I've been playing with the band for a long time. They're all good friends, so it's, I'm very happy to see everybody again. We all uh, 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 look to Leslie, but since everyone is a, a leader, everyone understands the mechanics of a show this extravagant. So everyone really works together well, and we're all became really fond of each other as truly soulmates. I just like the fact that we are playing good music. Nagyon örülök, hogy megismerhettelek Leslie Lesbos így neked üzenem, hogy nagyon megtisztelő, hogy felkértél erre a lemezre. Tényleg ez a, azt gondolom, hogy ez a pályán csúcsa, és hát nagyon köszönöm, hogy egy picit megismerhettelek így a munka folyamatok alatt a zsenialitásodat, a, az emberségedet, a kedvességedet. Egy igazi élő legenda. Egy igazi élő legenda. Úgyhogy nagyon örülök, nagyon boldog vagyok, hogy hogy egy igazi élő legendával dolgozhattam egy dalban, énekelhettem egy dalban. Nagyon megtisztelő, nagyon felemelő érzés. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben az egészben. Nagyon örülök, hogy veletek egy lemezen szerepelhetek. Nagyon örülök minden zenésznek, minden magyar közreműködőnek. Nagyon örülök a lemez üzenetének, minőségének, atmoszférájának. Tényleg hihetetlen érzés, úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe. Nagyon jó zenehallgatás kívánok, neked pedig Leslie még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Hihetetlen érzés egy olyan csapatban dolgozni, mint a Mandoki Soulmates, ahol olyan emberekkel munkálkodhatok együtt, akiknek régen a lemezeit csak leesett állal hallgathattam a távoli messzeségből. Ö, és külön megtiszteltetés nem csak próbálni velük és koncerten játszani, hanem egy olyan lemezen szerepelni ezekkel az emberekkel, mint a Magyar Képek című Soulmates lemez, ami most jelent meg. Én már boldog ember vagyok. Ez az én levelem a tűzfalakra írt majd fel Az élet egy furcsa dal, csak egyszer játszhatjuk el Régi lázadók és újjá 